Bismillahirrahmanirrahim. Uh, dear students, uh, welcome to my new class. Uh, so, uh, uh, in this lecture uh, today, uh, we will uh, discuss about the cholinergic antagonist. Uh, as we know that uh, cholinergic antagonist, uh, uh, they are uh, classified into uh, two categories. One is uh, apertropium, and the second one is tritropiums. Cholinergic uh, antagonists are those drugs which can block the vagally mediated contraction of airway smooth muscles and mucus secretions. Uh, cholinergic antagonists, they are less effective than beta 2 adrenergic agonists, which we have already discussed in our previous lecture. So it can block uh, the vagally mediated contractions of the airway smooth muscles and mucus secretions. Cholinergic antagonists are useful in patients who are unable to tolerate the adrenergic agonist. They are not traditionally effective for the patient with asthma unless COPD is also present, chronic obstructive pulmonary disease. Theophylline is another agent which is used in the treatment of respiratory disorder, especially in um, uh, asthma. The bronchodilator that relieve the ear flow obstruction and chronic uh, asthma in decreased symptoms. Uh, Theopylene is well absorbed by the gastrointestinal tract. Uh, several uh, sustained release preparations, so they are also available. Uh, Theopylene has been largely replaced with beta 2 agonist and corticosteroids. Theopylene has a narrow therapeutic window, uh, high side effect profile, and potentials for drug interactions. हम यही कह सकते हैं कि जितने भी ट्यूपाइलिन जो है ब्रांकियोडाइलेटिंग एजेंट्स हैं उसने भी बीटा टू एगोनेस जो है उसको रिप्लेस किया है इसके अलावा जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं ट्यूपाइलिन इसका जो थेरापूटिक वेंडो है वो बहुत नैरो है जिसकी वजह से हम यही कह सकते हैं कि थेरापूटिक इफेक्ट जो है एट इज़ वीक एज कम्पेयर टू अदर एजेंट्स हाई साइड इफेक्ट प्रोफाइल इसने शो किया है इसके अलावा पोटेंशियल ड्रग ड्रग एंट्रैक्शन भी भी रिपोर्टेड हैं मतलब ये है कि कभी कभार जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग जो है हम एट द सेम टाइम जब हम वो एडमिनिस्टर करते हैं तो इसी वजह से एड ड्रग जो है दूसरे ड्रग की इफेक्ट को कैंसिल करता है या उसको डिक्रीज इनक्रीज करता है नो लॉन्गर रिकमेंडेड फॉर इक्यूट ब्रॉन्क यूज पॉजम आर स्टेटस एस्थमेटिकस तो इसके अलावा हम देखते हैं कंडीशन को देखते हैं उसके मुताबिक फिर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं ओवर डोज अगर खुदा नफोज तो ओवर डोजिंग हो जाए ट्यूबाइलिन के स्वेट किन कॉज सीजर और पोटेंशियली फैटल एरेथमियाज Theophylines, uh, they are uh, directly metabolized in the liver by cytochrome P, uh, 1A2 and 3A4 and some intract and intract towards the with many drugs. Theophylines, which is called metabolism, liver mein hota hai. Kuch drug jo hai wo cytochrome P for peptide system, uske pathway ke through, uske jo metabolites hai, the metabolism usi pathway ke zari hota hai. Lekin theophylines ka jo metabolism hai wo cytochrome P, 1A2 and 3A4 ke zari hota hai. And it can interact adversely with or or be both with drugs that you is ke saath jo hai interaction karta hai. Omalizumab. This is another agent which is DNA recombinant DNA derived monoclonal antibody that selectively bind to the human immunoglobulin E that is called Ig antibody. This lead to decrease the binding of IgE to. Uh, high affinity Ig receptor on the surface of the muscles in basophils. Uh, reduction in the surface bound to IgE uh, limited the degree of release of major drop allergic response. ये हमारे पास जो है कुछ एजेंट्स है कुछ ड्रग्स है जिसमें हम यही कह सकते हैं कि डेने रिकॉम्बिनेंट डिराइड डिराइड मनोक्रोनल एंटीबॉडी है जो सेलेक्टिवली इसका बाइंडिंग जो है आईजी एंटीबॉडी के साथ होता है और आफ्टर बाइंडिंग विद इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई उसकी वजह से स्पेशली दिस लीड टू डिग्रीज the binding of Ig antibodies, Ig antibody to the high affinity Ig receptor on the surface of muscle and vesicle. Uh, Ig antibody ki wajah se hypersensitivity reaction ho ta Ig antibody reaction. Reduction in surface bound Ig limits the degree of release of uh, mediators of the allergic response. 
omalizumab uh, may be particularly uh, useful uh, for treatment of moderate to uh, severe allergic asthma in patients who are poorly controlled with conventional therapy. Now we have to go to another thing. A new disease is ठीक है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जिसको सीओपीडी कहा जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज तो इंशाल्लाह क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इंशाल्लाह इस पे फिर हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ठीक है वो इस पे हम इंशाल्लाह इसके मुतालिक हम उसकी जो फार्माकोथेरेपी है ठीक है जो बेसिक फिजियोलॉजी है तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉनिक अब जिस तरह एस्थमा है तो इसी तरह क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी है सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स थैंक यू Thank you so much for watching this lecture. So once again, if you have any question regarding these drugs, uh, regarding the uh, uh, pharmacological classification of uh, the drugs which are used in the treatment of respiratory disorders, uh, thank you so much, my dear students.